哎呦，皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了！怎么会走水？奴才也不知道。走，走。怎么会走水呢？啊怎能轻易踏足？还是回去吧。皇上，说，主，来了，说，说生气，没事吧？李侍卫，谢谢你救了我们，多谢你，凌云彻。没事就好，你先歇息吧，我救火去了，走，出。没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。皇上，您看。皇上，别急了。冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。如意，你无事吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。上他，你别吓着吧。楚儿好些了吗？皇上，这场大火来的突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过，稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴湿，为何骤然失火？这
，实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去，这吧。臣妾只是想，天重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，再也进殿门外托簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命，如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫，他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那，是不是接遗嘱儿出来？眼下接他出来，也没有名目啊。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。皇上，臣妾错了。好了好了，大白天跪在这里像什么样子，让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。这何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？您，您真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧，朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火，天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊！皇上一听说冷宫走水，即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀、啊！本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲。他死有余辜，到底是谁救了他？左右不过就冷宫的侍卫罢了。本宫非得处置了他们，不可啊，皇后娘娘。娘娘细想，这冷宫才出事，即刻就处罚了侍卫。本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查。那也是圣贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了？这贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪，还安慰她呢。皇上真的没有再追查下去？看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那边好，那边好。还好，一处身子并无大碍。江太医啊，凌云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过，昨夜这火烧得有点蹊跷啊！我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了一主内奸呢？而且火烧得这么快，加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊！肯定是有人故意放火的。嗯，幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。
，敢做这种事情的人一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？他吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事，这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你一定要顾好海兰，她本来就瘦，又要养胎。你可一定要让他吃得下东西才好。医嘱放心，微臣会尽力的。江太医，还有一事相托。医嘱尽管吩咐。这是皇上的。好。还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁。容不下生物。微臣明白。回皇上，海格人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不顾，连累着胎儿。也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物。母体不得安稳，龙胎才能强健。到贵人落胎的时候，也好有力气生产。这件海贵人的肚子睡不大，有身孕的期间也是辛苦了，食欲不振，是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，姜太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。微臣刚才去冷宫请外，冷宫的义主托微臣将此物转交给皇上。义主说：“冷宫不洁，容不下圣物。”上，可真是难为易主了。在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼地清洗了多少遍。李玉，端过来。火起那日。朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来。皇上，姐姐是怕见物思人。再者，他一定认为自己是皇上的妻妃，不配拥有皇上的东西。江一斌，海贵人举荐你，为她安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来，朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的义主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。江太医，东西呢？海贵人，千万当心啊，小心分量。只要我按你说的剂量去使用，不会出问题吧？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。你放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下，可以去毒。那就有劳江太医了。这事儿千万不能让姐姐知道，免得她担忧。海贵人，您对医嘱
还真是情深意重啊。江太医，对所心也是情深意重。希望这件事能成，这样，姐姐跟所心就能够平安的出来了。主都搬进储秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子。不急。自从我第一次见到皇上，我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀，皇上在庙里上香呢。哎，哥哥哥哥，是皇上，皇上来了。哇，果然好大的阵仗。阿玛总说皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能进香礼佛了吗？格格，咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的。我都要看看这个皇上究竟是什么样子跪下，哥哥，快跪下！为什么他竟然和我想的一模一样？按照分量去抓药，一丝都不能错。抓好药后，送去延禧宫，跟他们说三碗水熬成一碗，记住了吗？这，想得明白。去吧。给皇额娘笑一个，嗯，哦，放在自己身边照顾孩子，自然是养得好。皇后娘娘，臣妾自知见识短，性子又急，怕教不好永成。若是皇后娘娘觉着与永成有缘，那臣妾愿把永成交由皇后娘娘抚养。本宫啊，也总是三病两痛的，怕是心有余而力不足。你就好好的抚养着永成，等海贵人的孩子一落地，也好有个伴儿。这怀胎十月，直到生产那日，都在鬼门关打转。希望海贵人能平安生子，可别出什么岔子。嗯，都。主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母，日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。
。泽之，嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快。衣服，感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是。孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上，齐汝来了，让他进来。这，微臣恭请皇上圣恩。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣。马上安排一位坐台药，以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医在。<笑>